Hello everyone. Welcome to the class. In this class we are going to discuss the sonnet of Shakespeare Marriage of True Minds. Marriage of True Minds nalla Shakespeare nda valare famous aayilla sonnetukal onnaanu ee parayna Marriage of True Minds. Sonnet number 116 116 amathe sonnet aanu. Shakespeare oru 156 olam sonnetukal ezhuthiyittund. Adile പലതും ഫേമസ് ആണ് പല സോണറ്റുകളും പല കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ട്രൂ ലവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ് ലവിൻ്റെ അട്രമോസ്റ്റ് ആണ് സോ മാരേജ് ഓഫ് ട്രൂ മൈൻഡ്സ് എന്നുള്ള ഒരു സോണറ്റാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഷേക്സ്പിയറിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഷേക്സ്പിയർ ആരാണ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഒരു പീരിയഡ് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും അല്ലേ കാരണം എന്താണ് അത്രയും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്ററാണ് ഷേക്സ്പിയർ ഷേക്സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ നാഷണൽ പോയറ്റാണ് ഇംഗ്ലണ്ട്സ് നാഷണൽ പോയറ്റാണ് ഷേക്സ്പിയർ മാത്രമല്ല ഫേമസ് പ്ലേ റൈറ്റാണ് പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രാമ ഡ്രാമ റൈറ്ററാണ് ആക്ടറാണ് പോയറ്റാണ് ഇൻ ഇൻ ഓൾ ലെവൽസ് ഹി ഇസ് ഫേമസ് എല്ലാ മേഖലകളിലും അദ്ദേഹം ഫേമസ് ആണ് എന്ത് കാര്യം അദ്ദേഹം തൊട്ടതൊക്കെ പൊന്നാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ജോൺ ഷേക്സ്പിയർ മാരി ആർഡൻ ഇവരുടെ കുട്ടിയായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് ഷേക്സ്പിയർ അദ്ദേഹം ജനിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് അറുപത്തി നാല് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഏപ്രിലാണ് ജനിച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു മരിച്ചത് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഏപ്രിൽ ട്വൻ്റി ത്രീ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം മുപ്പത്തൊമ്പതോളം ഡ്രാമാസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി നയൻ ഡ്രാമാസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് ഡ്രാമകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് പോയംസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോറി സോണറ്റ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് പോയംസ് എസ്സേസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈഫ് ലോങ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്രാമാസ് ട്രാജിക് ഉണ്ട് കോമഡി ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസിലുള്ള ഡ്രാമാസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫേമസ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മാക്ബത്ത് ടെംപസ്റ്റ് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകേണ്ടി വരും ഹാംലെറ്റ് ജൂലിയ സീസർ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ആ സമൂഹത്തിലെ അവസ്ഥകളെ ആയിരുന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് കോൺട്രവേഴ്സീസും വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ബൈസെക്ഷൽ ആണോ അതോ അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ റിലേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റിങ്സ് വാലുവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പല ക്രിറ്റിക്സും പല അഭിപ്രായങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ സോണറ്റ് വൺ വൺ സിക്സ് സോണറ്റ് നൂറ്റി പതിനാറ് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദി ട്രൂ ലവ് ട്രൂ ലവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് സോണറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ പറയാം വാട്ട് ഇസ് എ സോണറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പോയട്രി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൈപ്സ് എന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു കുറേ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ സോണറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് വരിയുള്ള പോയംസ് ആണ് പതിനാല് വരിയുള്ള പോയമാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന സോണറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോണറ്റിൻ്റെ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗീതകം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സോണറ്റ് എഴുതുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക രീതി തന്നെയുണ്ട് നാല് വരിയുള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫ് നാല് വരിയുള്ള മറ്റൊരു സ്റ്റാൻസ പിന്നെ പിന്നൊരു നാല് വരി പിന്നെ ഒരു രണ്ട് വരി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇത് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ നാല് 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 ക്വാർട്ടറൽസ് ആയിട്ടുള്ള നാല് വരിയുള്ള മൂന്ന് ഭാഗവും രണ്ട് വരിയുള്ള കപ്ലറ്റും കൂടി ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം നാല് വരികളുള്ള മൂന്ന് സ്റ്റാൻസ അവസാനം രണ്ട് വരിയുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻസ ഇതിനൊരു റൈമിങ് സ്കീം ഉണ്ടാവും റൈമിങ് സ്കീം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന വാക്കുകളുടെ റിപ്പിറ്റേഷൻ റിപ്പിറ്റേഷൻ അല്ല സെയിം സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പോയത്തിലാണെങ്കിൽ മൈൻസ് ഫൈൻസ് ലവ് റിമൂവ് ഇങ്ങനെ ഒരേപോലെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനാണ് റൈമിങ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സോണറ്റിൻ്റെ റൈമിങ് സ്കീം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി എ ബി സി ഡി സി ഡി ഇ എഫ് ഇ എഫ് ജി ജി എന്നുള്ളതാണ് എ ബി എ ബി സി ഡി സി ഡി ഇ എഫ് ഇ എഫ് ജി 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 ഓക്കെ അത്രയാണ് പതിനാല് വരികൾക്കും കൂടി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു റൈമിങ് സ്കീമാണ് ഉള്ളത്
Let me not to the marriage of true minds admit impediments love is not love which alters when it alternation finds or bends with the remover to remove oh no it is an ever fixed mark that looks to tempest sorry that looks on tempest and is never shaken it is the star to every wan's ring bark whose words unknown although his height height be taken loves not time's fool the rosy lips and cheeks with his bending sickle's compass come love alters not with his bra- uh, brief house and weeks but bears it not out given to edge of doom if this be error upon me proved i i never writ no nor no man ever loved okay appo കംപ്ലീറ്റ് പോയത്തിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോയത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് വരികളിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് പോയം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മെസ്സേജ് നമ്മൾ എന്താണ് ഉപദേശകഥകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കഥ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് വരിയിൽ അതിൻ്റെ ഉപദേശം പറയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് സോണറ്റും സോണറ്റുകൾ ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് വരിയിലും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളോട് പറയും ലാസ്റ്റത്തെ കപ്ലറ്റിലാണ് എന്താണ് ആ പോയം ശരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കിനി ഓരോ വരികളായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോകാം let me not to the marriage of true minds admit impediments endana inde artham let me not to the marriage of true minds admit impediments love is not love adayathu let me not to the marriages of true minds admit impediments love is not love adayathu marriage nu parna endana vivaham vivaham nu parayna endana rendu manasugalde koodicherlana alle true minds inde koodicherlana അപ്പം അവരുടെ ഇടയിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്പിഡിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത തർക്കം തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ വഴക്ക് അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ തടസ്സം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ലവ് ഇസ് നോട്ട് ലവ് എന്നാൽ അത് സ്നേഹമല്ല ശരിക്കും രണ്ടുപേരും നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താണ് അവർക്ക് പരസ്പരം അറിയാം അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്നേഹമല്ല ഓക്കെ ട്രൂ ലവ് അല്ല let me not to the marriage of true minds admit impediments love is not love adayathu ingane prashnam undavaanengi rendu manasugalde idayil adu yadhartha pranayam alla which alters when it alternation finds or bends with the remover to remove which alters when it alternation finds adayathu endengilum nammalde idayil maatram veriyanu vicharicho nammada manasu maaraanu അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്നേഹവും മാറുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ സാഹചര്യം വളരെ മോശമാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു സ്നേ എന്താണ് ഒരു രണ്ടുപേര് റിലേഷനിലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിൽ ഒരാൾ വീട്ടിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞ് ആ സ്നേഹം വേണ്ടാന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിന് ചേഞ്ച് വരികയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഓൾട്ടർനേഷൻ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് സ്നേഹമല്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഓർ ബെൻസ് വിത്ത് ദ റിമൂവ് ടു റിമൂവ് ബെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് വഴങ്ങുക അല്ലേ ബെൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളയുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വളക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ബെൻഡ് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളതിന് വഴങ്ങുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇങ്ങനെ മാറണ്ട ഒരു ചേഞ്ച് നമ്മളതിനോട് മാറാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് പോലും സ്നേഹമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നാല് വരിയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് യഥാർത്ഥ സ്നേഹമല്ല നമ്മൾ എത്ര യഥാർത്ഥ സ്നേഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വഴക്ക് കൂടിയാലും അത് യഥാർത്ഥ സ്നേഹമല്ല ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലവ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിനൊത്ത് നമ്മുടെ സ്നേഹം മാറുകയാണെങ്കിൽ അതും സ്നേഹമല്ല ഓക്കെ അടുത്ത വരി നോക്കാം ഓ നോ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ എവർ ഫിക്സ്ഡ് മാർക്ക് ദാറ്റ് ലുക്സ് ഓൺ ടെമ്പസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നെവർ ഷേക്കൺ ഇറ്റ് ഇസ് ദ സ്റ്റാർ ടു എവറി വാൻസ് sorry van ring bark whose words are known although his height be taken okay ivada parannu cheyya aadatha varil endana sneham alla nalla avasthayana parayna alle onnu parayunu rendu verulla snehathinte edayil vaalkukal undavaanengi adu sneham alla randavathu parannu nammada saugaryathin anusarichu snehathine venda nu vekkugeyo adil ninnu maarugiyo cheythu kanyalum adu sneham alla moonamathe വരിയിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വരിയിൽ പറയുന്നു ഓ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ എ ഫിക്സ്ഡ് മാർക്ക് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഒരിക്കലും മാറാത്ത ഒന്നാണ് അതൊരു എന്താണ് തറക്കല് പോലെ അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഫിക്സ്ഡ് മാർക്കിന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ കൊടുക്കാം 
ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം കടൽ തീരത്തുള്ള ലൈറ്റ് ഹൗസ് ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കടലിലൂടെ പോകുന്ന കപ്പലുകൾക്കും ബോട്ടുകൾക്കും യഥാർത്ഥ ദിശ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ഡ്യൂട്ടി അത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അല്ലെ അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത് അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സ്നേഹവും ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അത് യഥാർത്ഥമായ ഒന്ന് അവിടെ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ലുക്സ് ഓൺ ടെമ്പസ്റ്റ് ആൻഡ് നെവർ ഷേക്കൺ അതിന് എത്ര കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആ ലൈറ്റ് ഹൗസ് കുലുങ്ങില്ല അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ ഒരാളുടെ സ്നേഹത്തില് ഇനി എത്ര തടസ്സങ്ങൾ വന്നാലും അതാ യഥാർത്ഥ സ്നേഹമാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും അതാണ് ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊടുങ്കാറ്റിന് പോലും അതിനെ ഇളക്കാൻ പറ്റില്ല യഥാർത്ഥ സ്നേഹമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് സാഹചര്യം വന്നാലും സ്നേഹം സ്നേഹമായി തന്നെ നിലനിൽക്കും അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് ലവ് ഇസ് നോട്ട് ലവ് അത് സ്നേഹമല്ല ഓക്കെ അതാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ എവ ഫിക്സ്ഡ് മാർക്ക് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രോങ് കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിക്സ്ഡ് മാർക്കാണ് ക്ലിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ടു എവ്രി വാൻസറിങ് ബാക്ക് ഹൂസ് ഹൂം അൺനോൺ ഓൾ ദോ ഹിസ് ഹൈറ്റ് ബി ടേക്കൺ ഇനി അടുത്തതൊരു സ്റ്റാറുമായിട്ട് സ്നേഹത്തെ കമ്പയർ ചെയ്യാണ് സ്റ്റാർ നക്ഷത്രമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് നോക്കൂ ഈ വഴി തെറ്റി പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഇല്ലെങ്കിൽ കടലിലൂടെ നമുക്ക് അതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം കടലിലൂടെ ആളുകൾ ബോട്ടിലൂടെയും കപ്പലിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കാം അവർ നക്ഷത്രത്തെ നോക്കിയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ വഴി കാണിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നോക്കിയായിരിക്കും അവരുടെ യാത്രകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കാം അവർ കിഴക്കും വടക്കും പടിഞ്ഞാറും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നത് അതുപോലെ സ്നേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു വഴികാട്ടിയാണ് ഓക്കെ വാൻ റിങ്സ് ബാഗ് ഹൂസ് വേർഡ്സ് അൺനോൺ ഓൾ ദോ ഹിസ് ഹൈറ്റ് ബി ടേക്കൺ ഹൂസ് വേർഡ്സ് അൺനോൺ ഓൾ ദോ ഹിസ് ഹൈറ്റ് ബി ടേക്കൺ അപ്പൊ നേരത്തെ വരിയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതും വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ടു എവ്രി വാൻസ് റിങ് ബാക്ക് ഹൂസ് വേർത്ത് ഇസ് അൺനോൺ ഓൾ ദോ ഹിസ് ഹൈറ്റ് ബി ടേക്കൺ അതായത് ഒരു നക്ഷത്രം എല്ലാവർക്കും വഴി കാണിക്കും അല്ലെ കടലിൽ പോകുന്നവരുടെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വഴി കാണിക്കും അതുപോലെ സ്നേഹം സ്നേഹിക്കുന്നവരെയും വഴി കാണിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പോ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അധികമാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ സ്നേഹത്തിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ആ നക്ഷത്രം കമ്പയർ ചെയ്ത് ആ നക്ഷത്രം എത്ര ദൂരെയാണ് എന്താണത് അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി അത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ഒന്നും കൂടെ ആ സ്റ്റാൻസ് പറയണോ ഓ നോ ഇറ്റ്സ് ആൻ എവർ ഫിക്സ്ഡ് മാർക്ക് ദാറ്റ് ലുക്സ് ഓൺ ടെമ്പസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇസ് നെവർ ഷേക്കൺ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ടു എവ്രി വാൻ റിങ് ബാക്ക് ഹൂസ് വേർഡ്സ് അൺ നോൺ ഓൾ ദോ ഹിസ് എ ഹൈറ്റ് ബി ടേക്കൺ ഓക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസിനെ പോലെയാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് മാർക്കാണ് അതിനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതെപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതേസമയം എല്ലാവർക്കും വഴി കാണിക്കുന്നു നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സ്നേഹം വഴി കാണിക്കുന്ന പോലെ ട്രൂ മൈൻഡ്സ് എത്ര രണ്ടുപേർ എത്ര അകലെയാണെങ്കിലും സ്നേഹമാണ് അവരെ അടുത്ത് നിർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ട് പോകുന്നത് ആ സ്നേഹം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ട്രൂ ലവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ സ്റ്റാറിനെ പോലെ അത് നമുക്ക് വഴി കാണിക്കുന്നു അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ അത് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസ് വളരെ വലുതാണ് അല്ലെ ഒരു സ്റ്റാർ ആകാശത്ത് നിൽക്കുന്നു അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ മഹത്വം അത്ര വലുതാണ് എങ്ങനെയാണ് മഹത്വം ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ വഴിതെറ്റി പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു വഴി കാണിക്കുമ്പോഴാണ് ആ നക്ഷത്രത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാവുന്നത് അതേപോലെ സ്നേഹത്തിന്റെ കാര്യവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അടുത്ത വരി നോക്കൂ ലവ് ഇസ് നോട്ട് ടൈംസ് ഫുൾ ദോ റോസി ലിപ്സ് ആൻഡ് ചീക്സ് വിത്ത് ഇൻ ഹിസ് ബെൻഡിങ് സിക്കിൾസ് കമ്പാസ് കം ലവ് ഓൾട്ടേഴ്സ് നോർ വിത്ത് ഹിസ് ബ്രീഫ് ഹൗസ് ആൻഡ് വീക്സ് but bears it out even the to the edge of doom adayathu love is
എന്താണ് അത് ടൈമിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല സ്നേഹമുള്ളത് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് എവർ ലോങ് ആണ് ദോ റോസി ലിപ്സ് ആൻഡ് ചീക്സ് അതായത് നമുക്ക് വളരെ യങ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പതിനെട്ട് ഇരുപത് വയസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല കണ്ണുകളായിരിക്കും നല്ല ചുണ്ടുകളായിരിക്കും നല്ല കവിളുകളായിരിക്കും ആ സൗന്ദര്യം നോക്കി സൗന്ദര്യത്തിനനുസരിച്ചല്ല ഒരിക്കലും സ്നേഹം സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനി നമ്മൾ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോഴും ഇല്ലെങ്കിൽ എത്ര വയസ്സായാലും യഥാർത്ഥ സ്നേഹം നിലനിൽക്കും മറ്റതൊക്കെ പോവും മനസ്സിലായാലോ സമയത്തിന്റെ ബേസിസിലല്ല സ്നേഹം യഥാർത്ഥ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കാലവും ഉണ്ടാവും റോസി ലിപ്സോ ചീക്സോ അതിന് വേണം എന്നില്ല ക്ലിയർ വിത്ത് ഇൻ ദ ബെൻഡിങ് സിക്കിൾ കംപാസ് കം ലവ് ഓൾട്ടേഴ്സ് നോട്ട് വിത്ത് ഹിസ് ബ്രീഫ് ഹൗസ് ആൻഡ് വീക്സ് അടുത്ത വരെ നോക്കൂ സിക്കിൾ കംപാസ് കം ഹിസ് ബെൻഡിങ് സിക്കിൾ കംപാസ് കം അതായത് ഹിസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇവിടെ ക്ലോക്കിനെയാണ് ഓക്കെ ഹിസ് ബെൻഡിങ് സിക്കിൾ അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി പോവുകയാണല്ലോ സിക്കിൾ കംപാസ് കം ലവ് ഓൾട്ടേഴ്സ് നോട്ട് വിത്ത് ഹിസ് ബ്രീഫ് ഹവേഴ്സ് ആൻഡ് വീക്സ് അപ്പൊ ക്ലോക്കിൽ കാണിക്കുന്ന ആഴ്ചകളോ ദിനങ്ങളോ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അല്ല സ്നേഹം ഇരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ലവിന് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെ മണിക്കൂർ കൊണ്ടോ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒന്നും തന്നെ സ്നേഹത്തിനെ നിർത്താനോ ഒന്നും പറ്റില്ല ക്ലിയർ അതൊരു സപ്പോർട്ട് ആണെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ സമയം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അതിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും മറ്റൊന്നും ആയിട്ട് എപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് അല്ല അതിൽ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് അതിൽ പരസ്പരം ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ബട്ട് ബേസ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഈവൻ ടു ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ഡൂം എഡ്ജ് ഓഫ് ഡൂം എന്ന് പറയുന്നത് കാലാവസാനം അല്ലെങ്കിൽ ലോകാവസാനം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മരണം വരെ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഓക്കെ എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്നുള്ള ഡെത്ത് ഡേ എന്ന് വേണമെങ്കിലൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ അത്രയും കാലം ഇത് സ്നേഹം കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും സ്നേഹത്തിന് മരണമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ലൈൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ചെയ്യാം ലവ്സ് നോട്ട് ടൈംസ് ഫുൾ ദ റോസി ലിപ്സ് ആൻഡ് ചീക്സ് വിത്തിൻ ഹിസ് ബെൻഡിങ് സിക്കിൾ കംപാസ് കം ലവ് ഓൾട്ടേഴ്സ് നോട്ട് വിത്ത് ഹിസ് ബ്രീഫ് ഹൗസ് ആൻഡ് വീക്സ് ബട്ട് ബേസ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഈവൻ ടു ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ഡൂ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ലവ്സ് നോട്ട് ടൈംസ് ഫുൾ ദ റോസി ലിപ്സ് ആൻഡ് ചീക്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരാളുടെ സൗന്ദര്യം നോക്കിയോ ഒരാളുടെ പണം നോ നോക്കിയോ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്നേഹമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ക്ലിയർ മാത്രമല്ല എന്താണ് നമ്മൾ ഇതൊന്നും നോക്കാണ്ട് ഒരാളുടെ ആന്തരികമായ സൗന്ദര്യമാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സാണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ് മെച്ചൂരിറ്റി ഓഫ് ലവ് ആണ് ക്ലിയർ അതായത് അതൊരു പ്രത്യേക പ്രായമില്ല അതൊരു മെച്ചൂരിറ്റി ആണ് കാണിക്കുന്നത് ട്രൂ മൈൻഡ്സ് എപ്പോഴും മെച്ചോർഡാണ് അല്ലെ വളരെ പക്വമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതാണ് ഈ റോസി ലിപ്സ് ആൻഡ് ചീക്സ് വിട്ട് ഒരിക്കലും എന്താണ് പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പല അവസ്ഥകളെയും കാണിക്കാനുള്ള ഒന്നല്ല അത് എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും എല്ലാ അവസ്ഥകളിലും തോന്നുന്നൊരു കാര്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഹിസ് ബെൻഡിങ് സിക്കൾ കംപാസ് കം ലവ് ഓൾട്ടേഴ്സ് നോർ വിത്ത് ഹിസ് ബ്രീഫ് ഹവേഴ്സ് ആൻഡ് വീക്സ് അപ്പോ ക്ലോക്ക് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി 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 മാസങ്ങളും ആഴ്ചകളും വർഷങ്ങളും കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്നേഹം മാറില്ല ലവ് ഓൾട്ടേഴ്സ് നോട്ട് ലവ് ഇസ് നോട്ട് ഓൾട്ടറിങ് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്ങനെ ഈ ക്ലോക്കിന്റെ ഓരോ മാസവും വർഷവും ആ ക്ലോക്ക് തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു പോയാലും പ്രണയം മാറാണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നു ബട്ട് ബേസ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഈവൻ ടു ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ഡൂം അത് മരണം വരെ അത് വഹിച്ചോണ്ട് പോകുന്നു ബേരയ വഹിച്ചോണ്ട് പോവാ സ്നേഹത്തെ ഈ മനസ്സുകൾ ചേർത്തോണ്ട് പോകുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ലൈൻ ഇതാണ് ഇതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ഇഫ് ദിസ് സോറി ഇഫ് ദിസ് ബി എറർ ആൻഡ് അപ്പോൺ മീ പ്രൂവ്ഡ് ഐ നെവർ റൈറ്റ് ഓർ നോ മാൻ ലവ്ഡ് എവർ ലവ്ഡ് അതായത് ഇഫ് ദിസ് ബി എറർ ആൻഡ് അപ്പോൺ മീ പ്രൂവ്ഡ് ഇതൊരു തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ എഴുതിയത് തെറ്റാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദിസ് ബി എറർ ഷേക്സ്പീരിയൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്
ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇത്രയും മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ അല്ല തെറ്റാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളത് എന്നിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഞാൻ എഴുതിയ തെറ്റാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കാം ഞാൻ ഇനി എഴുതില്ല മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്ത് ആരും തന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു പറയാണ് അപ്പോൾ ശരിയല്ലേ ഷേക്സ്പിയർ ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആരും ഇതുവരെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല മാത്രമല്ല എന്താണ് ആ സ്നേഹം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ സ്വയം പ്രണയിക്കുന്നുമുണ്ട് സോ ട്രൂ ലവ് നെവർ എൻസ് അല്ലേ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഓൾ ടോട്ടൽ പോയ ഇതാണ് നമ്മൾ സമയത്തിനും കാലത്തിനും അനുസരിച്ച് സ്നേഹം മാറുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്നേഹമല്ല മാത്രമല്ല രണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതും യഥാർത്ഥ സ്നേഹമല്ല പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും വായിക്കാനാവാത്ത ഒരു മാർക്കാണ് സ്നേഹം മാത്രമല്ല കൊടുങ്കാറ്റുകൾക്ക് പോലും അതിനെ ആടി വിളയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല മാത്രമല്ല പിന്നെ പറഞ്ഞു അതൊരു നക്ഷത്രമാണ് ഇനി എത്ര ദൂരെയാണെങ്കിലും ആ നക്ഷത്രം എത്രയോ ദൂരെയാണ് പക്ഷെ ആ താഴെ കൂടെ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ കപ്പലിലൂടെ പോകുന്നവർക്ക് വഴികാട്ടിയാണ് അതുപോലെ സ്നേഹത്തിന് അടുത്ത് വേണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധം ഇല്ല മാത്രം എന്താണ് ആ സ്നേഹം തന്നെ അവരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയിക്കോളും എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് അത് എത്ര ദൂരെയാണെങ്കിലും അത് എത്ര അകലെയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ വാല്യൂ അതെപ്പോഴും സെയിം ആണ് പിന്നെ പറഞ്ഞു ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈംസ് ഫുൾ അല്ല ഓക്കെ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറില്ല അത് വയസ്സായാലും യങ് ആയാലും എപ്പോഴും സ്നേഹം സ്നേഹം തന്നെയാണ് അതിനൊരിക്കലും സൗന്ദര്യമോ ഇല്ലെങ്കിൽ പണമോ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ പറഞ്ഞത് മണിക്കൂറുകളോ ദിവസങ്ങളോ കൊണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ മരണം വരെ സ്നേഹത്തിന് അന്ത്യമില്ല സ്നേഹിക്കുന്നവരും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിന് ഈ ലോകാവസ്ഥാനം വരെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ എഴുതിയതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും എഴുതുകയും ഇല്ല മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്ത് ആരും തന്നെ പ്രണയിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു പറയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ റൈമിങ് സ്കീം ഒന്ന് നോക്കൂ ട്രൂ മൈൻസ് ആൾട്ടർനേഷൻ ഫൈൻസ് മൈൻസ് ഫൈൻസ് ലവ് റിമൂവ് മാക്ക് ബാക്ക് ഷേക്കൺ ടേക്കൺ ഹൈറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് കം ഡൂം വീക്സ് വീക്സ് ചീക്സ് പ്രൂവ്ഡ് ലവ്ഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റൈമിങ് സ്കീം പോയ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആവും 